hakuna habari za mtu mwingine ambazo unatarajia kuingia habari ni za huyu Yesu na hizi habari ni kwa yule ambaye atakaye amini sio kila mtu atakaye amini hizi habari ni kwa yule atakaye amini kwa hivyo mahali ambapo uko unakaribishwa kwa jina la Yesu hakuna majina mengine chini ya dunia hii itategemea watu mmeamini katika majina magani lakini siku ya leo ni jina la Yesu na ni habari za Yesu ambaye ndiye mkombozi wa dunia mzima ambaye katika hili jina ndipo wokovu unapatikana. Siwezi nikajua wewe wokovu wako uliopata katika jina gani. Kwa sababu dunia ya sasa hata kuna wengi wametoka wanajiita ni Yesu ni Yesu ni Yesu. Na watu wanaofuata watu wanaoamini dunia ya sasa. Na hao watu wanaongea wakiwa na kareti kabisa ya kwamba mimi ndio Yesu nimekuja na Yesu wenyewe wamezaa wako na watoto wako na weke zaidi ya mmoja sasa unashindwa hii ni mambo gani hata wanaowafuata hawana akili lakini unaona wanawainamia wana wanawasifu lakini huyu Yesu ambaye nimekuletea hapa ni ambaye akikutana na mtu na akubali habari zake basi inamtendekea jinsi alivyoamini sio wale ambao hawawelekezi watu kwa upande wa mbinguni wao wenyewe wameshindwa wao wenyewe wamepotoka ndipoza unasikia ipo siku Yesu akawa katika safari ya kutangaza habari ya injili Yesu hakukuwa anafanya kazi nyingine ilikuwa ni kutangaza habari njema kwa walio kwa tayari na ndipoza unasikia maandiko ikisema ya kwamba akakutana na mtoza mshuru mmoja ambaye anaitwa ni Zakayo. Zakayo akafahamu ya kwamba Yesu anakuja. Yaani Zakayo alifahamu ya kwamba Yesu anakuja. Wewe umehubiria habari za Yesu lakini haujakuwa tayari ni kujifariji na kujipumbaza. Na ndiposa unaona siku za leo wengi wataonekana hakika wana, wanasema wameokoka lakini hawajaokoka wakati Zakaya anajua kwamba Yesu atafika maandiko inasema ya kwamba Yesu alipofika maeneo haya Zakayo ikakuwa ni vigumu kumufikia na Zakayo akaamua kupanda katika muti wa mkuyu wache ni kuelezea hapa unaposikia ya kwamba Zakayo alikuwa ni mtu mfupi watu wengine wanawaza ni kwamba Zakayo ya kwamba ni mambo na ufupi wa kwamba kimo cha mwili wake hapana Zakayo ni vile vitu ambavyo alikuwa akitenda alikuwa haambatani na maagisho na mafundisho ya Mungu na ndiposa Zakayo ndani ya moyo wake akafahamu ya kwamba mimi ni mtenda dhambi wewe umehubiriwa mara ngapi ya kwamba mambo ambayo unayoyatenda hayaambatani na mwongozo wa Yesu Kristo hayaambatani na maadili yake lakini hauko tayari unajipumbaza tu na hapa Zakayo ni jinsi unavyoona watu za ushuru wanaoshikilia maofisi makubwa makubwa Zakayo alikuwa tayari kufunga ofisi na akakutana na Yesu na ndiposa Yesu alipomuona akiwa juu ya mkuyu na akaambia Zakayo ya kwamba shuka chini hivi leo nitafanya karamu nyumbani kwako We unadhani Yesu alikuja kukula maotamelo ni ama alikuja kukula machungwa ndani ya nyumba ya Zakayo haikukuwa namna hiyo yani wakati Yesu anasema ya kwamba leo nitakuwa na karamu ndani ya nyumba yako ni ndani ya moyo wa Zakayo ya kwamba Zakayo alikuwa tayari kufungua moyo wake Yesu aingie ndani sio kwamba Yesu alienda akaingia kwa nyumba Zakayo akaanza kukula naye chakula hii sio kazi yenye unaona siku za leo mapasta wengi wanashughulikia sherehe na party ili waanze kukula vitu vya watu hapana Yesu aliambia Zakayo hivi leo nitakuwa na karamu ndani ya nyumba yako moyo wa Zakayo ndio uliokuwa nyumba ambayo Yesu anaingia ndani anavyosema kwamba sisi tukae ndani mwake na yeye akae ndani mwetu hiyo ndio karamu ambayo Yesu alikuwa ameona kwamba tayari Zakayo amefungua moyo wake na yuko tayari kukubaliana na yeye. Wengi ni wa Kristo dunia mzima. Hata wengi umesikia hizi habari lakini hamjafungua mioyo yenu Mungu aingie ndani. Ndio unaona siku za leo wate, walio duniani na wanaoingia katika majengo kwa ibada wote wamefanana. Kama ni wazinzi, kama ni washerati, kama ni wakunywa bangi, ni walevi, kila takataka yote imejaa katika majengo ya kuabudu. Hata duniani hakuna anayeonekana kuwa tofauti kwa sababu mioyo yenu mmeitengeneza kuwa migumu. Muonekane mnaingia kwa majengo kwa sababu unaofia ile siku mtakufa muziko vizuri hata mapaso wamekataa kushughulikia maisha ya wapendwa ndio unaona hata wengine ni wajinga na wapumbavu 
watu wakikufa wanashughulikia mambo ya 10% nimeona majengo mengine na dini zingine mtu ameaga dunia badala ya kuhakikisha kwamba huyu mtu anauona ufalme wa mbinguni wewe ni kutaka kujua alikuwa analipa fungu la kumi alikuwa anafanya ni mtu amekufa mtu amegonjeka miaka tano mnaanza kwa sababu ya chinyezi ambaye hakulipa fungu la kumi mkuja mumuziki wewe leka ujinga kwa shetani sio huyu Yesu aliyokuita unijiita mwenyewe wewe uko na akili timamu watu wameteseka na mtu amekuwa ni mgonjwa alafu nakuja kuhesabu zile zipo ambazo hajakulipa fungu la kumi na hata wale ambao mnalipa hizi vitu nyinyi wajinga na ni wakombao kwa sababu tumekataa kufungua moyo yetu Yesu akishaingia ndani mwako anakubadilisha anakufanya kuwa mtu tofauti anatengeneza mawazo yako hautawaza na kuelenda jinsi dunia inavyoenda lakini kama unaingia kwa jengo haijalishi wewe ni waijuma ni wajuma mosi ama ni wajuma pili lakini haujamkubali Kristo aingie ndani mwako kama ni uzinzi utaachana nayo kama ni ushoga utaachana nayo hivi tu yote kama ni ulevi unafaa kuacha kama ni munywa bangi unafaa kuacha kwa sababu tayari mkombozi ameingia ndani ya maisha yako lakini mbona wa Kristo wengi ambao wamezaga kila kona majengo yamejaa kila kona hawaokoki hawamaanishi hawabadiliki maisha yao wakati umeokoka unakuwa na hofu ya Mungu ndani mwako. Zakaya aliposikia Yesu anamwambia ya kwamba shuka chini hivi leo niko na karamu ndani ya nyumba yako. Zakaya alishuka. Na hakika alipomkaribia Yesu, na hakika Zakaya akaanza kukiri na kinywa chake. Nimewaidia wengi na ninaenda kuwarudishia vitu ambavyo nimeiba. Hivyo ndivyo mtu anapaa kwenda katika toba. Lakini sio hii mambo unaosikia mtu ametenda dhambi badala ya mtu kutubu, mtu anaenda kwa kadirisha, anakiri dhambi kwa padiri wake na fadhi. Hivi ujinga na ukumbavu. Unaendaje kukiri dhambi kwa mwanadamu mwenzako ambaye ni muasi, ambaye anafaa kutubu? Je, unaona watu wamekuja na mafundisho ambayo ilitokana ya kishetani, mafundisho ambayo haitokani na Mungu? Kila kona wakipita wanakuuliza ni kama umesomea. Wewe unaweza somea Mungu wewe. Mtu ambaye alikuwa mbingu na nje, watu wamejaribu kutengeneza wanadamu wameshindwa hata kuweka uhai ndani. Unapishana na unaweza musoma. Mawazo ya Mungu na akili zake hazichunguziki. Hata usome ufanye nini? Hata ufanye nini? Hauwezi. Alafu watu wanaanza kujisifu hapa niko na diploma, niko na degree, niko na masters kwa theology ya ushetani hizo ya mbingu. Hiyo ni ukora na ni ujanja. Badala ya kuhubiria watu injili ya mbinguni ni kwanza kutuambia na umepata mamasa na madigiria ya teolojia. Inasaidia nani? Hapa Yesu akati Zakaya amekutana na yeye Zakaya akasema nimeibia watu. Jinsi unavyoona wakizunguka, wanakoni watu, watu mnaibia watu, watu mmeanzisha biashara na pesa za magendo, mliiba makampuni mkaangusha na bado mnaendelea na mnasema mmeokoka. Alafu watu wachungaji wakora majambazi wa injili kuwabariki tu kuwabariki tu mwainuliwa tu unainuliwa wapi na msingi wako umeosa Ndio maana siku hito nianza kubariki watu na kuahidi vitu ambavyo hawako tayari Watu ukianzisha hapa ibada uambie na watapokea magari na majengo na mashamba watajaa hapa Ibada za majangili na majambazi hizo ndio watu wanapenda yani ibada wazizo choka Watu wamelala kwa uzinzi, watu ni washoga, watu wa unawiti wote, watu wa bangi wote, alafu mnakuja kwa ibada ni wabariki. Mimi sijaitwa kubariki watu. Mtu akishasikia neno la Mungu, Zakaya alivyosikia mkombozi anakuja. Zakaya alikuwa tayari. Wewe mwenyewe hata haujakuwa tayari kukubaliana na Mungu. Haujakuwa tayari kumupokea. Alafu hapa mimi nitakusaidia namna gani? Kwa sababu tayari ushamkataa. Na hivyo ndivyo watu walivyo. Na ndio unaona watu wakijiendesha tu hivyo hivyo kwa sababu watu hawataki ukweli. Lakini ndio unaona waingia kwa majengo siku za leo wanataka wakiingia kwa ibada wanapimia mchungaji masaa ambayo atawahubiria. Ni kwa nini wanamupimia? Kwa sababu mtu analeta mwili katika jengo na haleti moyo wake. Analeta tu mwili, aonekane mbele ya pasa kwa sababu mapasa walirogeka mawazo ya unasikia kabla utoke ukanyage huo mlango na utuachie sadaka na utuachie sadaka hiyo ndio vitu wanataka 
Mimi ukinipea sadaka usinipatie haina shida lakini nakwambia sikiliza habari za Kristo jahanamu inakuja. Hiyo tu. Sina haja ya wewe kunipea kwa sababu hii kazi iko na mwenyewe. Ataishughulikia na anaigaramikia. Lakini watu walikataa. Ya unaona wachungaji wanabembeleza tu watu kwa ibada. Wao mkuje, wao tutunza matini. Watu wakuja kwa ibada wamevaa venye wanataka wanatoshana na watu wanaenda River Road kukuroga watu usiku na wazee wa watu. Watu wanatembea uchi huko nje. Tena mkuja mtembee uchi kwa jengo la Mungu. Ati tutunza maadili tunaenda mbinguni mbingu ya shetani sio ya Mungu ambaye ni na hata siku ita kwa sababu ya vitu vya watu Niliagizo ya kwamba enenda dunia muzima Mutangaza habari njema Kwa wale watakau ziamini ita watendekea Na habari njema ni natangaza watu wakatubu Yohana mupatizaji akaubiri watu watubu Yesu mwenye wakasema watu watubu wajiandae Kama sio hivyo Jahanamu inakuja Lakini siku za leni ibada za niyujiza ni ibada za mikeka, ni ibada za makalenda, ni ibada za mifagio, ni ibada za chumbi, ni ibada za, za maji. Hiyo ndio watu wanapenda. Hapo umeona Zakaya akingojea pewe maji ndio akombolewe. Umeona Zakaya akipewa kalenda ndio akombolewe. Umemwona akipewa kifagio ataenda afagie mapepo kwake. Kwa Wewe mwenyewe wakati unaasi unajua ndani ya moyo wako wewe ni mtenda dhambi. Kama ni kutembea na wanaume wa wenyewe na wazee wa wenyewe unajua toka ndani lakini hayubiri ndio unaona hata wachungaji wanafunganisha ndoa zingine na kunda mtu ameoneka hata mara sita mara saba na wananyamazia kwa sababu wanajua ile harusi wanalipwa wanajua vyakula watakula hilo ndio wachungaji majambazi wanapenda wewe kuja hapo niambie unataka kuoa paka nikuulize maswali Sita utwanya tu vitu ya upumbavu kwa sababu umenilipa na ile hali hata mtu mwenye unaoa ni bibi ya wenyewe ametoroka mahali amekuja na unajifariji Na haya yote ndio unaona yanaendelea tu watu wanajipumbaza Siku za leo watu kuasi hawana shida watu kutenda dhambi hawana hofu wacha siku za nyuma za hapo nyuma mtu akalitenda dhambi hata angelijificha watu wamelala kwa kwa disco wamelala kwa dilabu hao watu ndio utaokuta kwa ibada wanaongoza ibada za siku za leo hao watu ndio wanakwaya wakubwa wakiimba wanalia machozi na toka unadhani ni mbingu wanaingia kumbe ni ushetani unalia ndani mwao sio Mungu Alafu wakitoka hapo tumeona mkono wa Mungu uwepo wa Bwana ulikuwepo we seen the hand of God the service was awesome kizungu ya upumbavu hii Sasa hapo kiongea inaonekana wamefika mali pakubwa sana na ni ushetani wanaendeleza Ukiingia kwa jengo kama hauambii utubu hauambii uachane na dhambi hiyo sio ibada kwa sababu hakuna kitu kingine Wakati unamwamini Mungu na Mungu anaingia ndani mwako inakuwa ni sawa sawa. Zakayo amekubaliana na habari za Yesu. Zakayo akaanza kutubu mwenyewe. Sasa hapa tunahubiri mambo ya uzindi na usherati umekwama. Unataka ah, huyo mjinga. Eh. Hey. Wazee ambao wameoa, visichana vya siku ya leo kwenye viko vijinga kimewazo. Ati mwanaume mwenye ameoa ndo anajua kutunza bibi. Wewe ni mjinga sana. Endelea kujiroga mawazo. Unajifariji. Yaani unaona venye mtu anajifariji ndani ya dhambi. Sasa ndio unaenda ukipakua ukipakua. Unataka wanaume ambao wameoa. Na huyo mwanaume wakati unaenda naye hata bibi yake ameshindwa kumtunza. Unadhani wewe ndio utatunza. Na hata wengine mmetaka mwingie kwa ndoa mkoe mabibi za pili na za tatu. Mnajifariji. Ndio mtaangaika. Na wengine mmeamua Hakuna ambaye mtawacha. Sasa mnaangusha wazee wa watu, mnaangusha mabibi za watu, ikifika ni wakati wenyu kuoa, mnaanza kusema tutakata Mungu. Hata nikuambie, kama umezoea kupokoa wazee wa wenyewe na wake za wenyewe, hata ile siku na wao wako atapokuliwa tu hivi. Ndio utaanza kusema nitaua mtu. Hivi leo tunakuambia utubu Mungu akutengeneze, akupatie ndoa ambayo alikutarajia ndoa njema takatifu umekata. Nikujifariji kuje pombaza tu hata wengine wanasema kizuri kula na wenzako tumeleta michezo katika mambo ya Mungu 
lakini watu hawapo tayari sasa Zakaya akaanza kutubu akasema ya kwamba na nitarejesha vile vitu alivyokuwa amechukua vya wenyewe wewe tangia useme umeokoka na ulikuwa mtu wa kutembea na wazee wa wenyewe hiyo dhambi haujatubu unajifariji tu unakuja kwa kanisa alafu pasta akuombee ndoa yako ikuwe mzuri mzee wa wenyewe ndio umefungia kwa nyumba ndio nimekuambia ukiona watu wanaingia kwa ibada wanaambia pasta hii masai inaenda hii ibada inafaa kuisha haraka kwa sababu anakumbuka kile kitu ambacho ameacha nyuma yake waenda waendeleza uzinzi wengine wameamua vyama vya merigo round wengine wameamua vyama vya matanga wengine wameamua kukalia marusi hata wanaweza kalia masaa kumi wengine wanataka waende vyama vya wanasiasa wawapatie pesa hivyo ndio wanataka alafu tunasema tumeokoka wao tunaenda mbingu hii sio mbingu ambayo tunatarajia sasa wakati unasikia Yesu anasema ya kwamba na leo nitakuwa nita na karamu nyumbani mwako wewe fungua moyo wako kuwa tayari kumkaribisha huyu Yesu ndani ya maisha yako. Lakini watu wamekataa. Ndio unaona hizi ibada zitafanana, watu hawabadiliki maje, mijengo ya kuabudu inajengwa zaidi kila kona kila pembe. Watu wanafunguliwa waingie hata watu siku za leo wanataka kuona lile jengo limejazwa zaidi watu, watu wanataka huko. Kujaza majengo haimaanishi unaoona ya kwamba wamemjua Kristo hapana kama ha, hautamkubali Kristo akubadilishe maisha akutengeneze wakati unasikia Yesu anakutana na mwanamke msamaria mwanamke msamaria anaatana na uzinzi anakubaliana na habari zake na anaanza kutangaza habari njema kama wewe ulikuwa ni msherati ni mzinzi ni shoga na haujakubali kwamba habari ambazo unasema za Yesu hautangazii watu hizi habari bado haujaokoka Wengine wakaenda wakajificha kwa majengo ya kuabudu kwa sababu hii kazi wamesema inalipa. Ndio unaona wengine wameamua kuwa mapadri, wengine wameamua kuwa ni mafada, hizo vitu zote. Lakini walienda kujificha pale, lakini Mungu hakuwatenga kwa hiyo kazi. Walienda kujificha hapo kwa sababu ya mishahara. Wengi walisema hii kazi ni kazi ambayo haitaji nguvu mingi, ni kazi ambayo inahitaji tu kuwe na akili. Itakuwa ni mzuri sasa wamejificha pale wamesema wamejitoa mbele za Mungu hawataki kuoa hawataki kufanya nini Mungu amewatengeneza hivyo lakini ni ukora mafadha wangapi wamelawiti vijana wadogo wafadha wangapi wanalala na na masista si usiku na mchana mimba ngapi wameavya alafu tunataka tupunguzane hapa tuseme kwamba tunaenda mbinguni haya yote tunayajua lakini watu wamekumbaza wamefumba macho Usiku ikifika ni inaitwa ni shifting toka kwenye huko kuja kwenye niko tutembeleane na hapa ulijifanya Mungu amekuita wewe unadhani Mungu akikuita kwenye Paulo alikuwa habari za Paulo tunazielewa kazi yenye Paulo amefanya tunaielewa hii yako hii ya giza hii ambao mshahara wake ni mauti sio uzima wa milele Kwa mama wangapi umesikia wamelala na mafadha wanaacha ndoa zao? Dunia ya sasa. Kwa sababu wakati hujafungua moyo wako Yesu aingie ndani ambayo ni roho. Wakati unatembea hauhitaji sheria tena. Yesu akishaingia ndani mwako hauhitaji sheria za dunia hii. Sheria ni kwa wale ambao ni waasi. Roho mwenyewe anakuambia hili sio jambo jema. Ukitaka kufanya anakuambia huyu ni mke wa mtu, huyu ni bwana wa mtu, huyu ni mtoto wa shule na unaachana naye. Lakini vitu vinafanyika vya ajabu dunia ya sasa. Na watu wanayafanya tu alafu siku za kuabudu wamevaa masuti, wamevaa marinda mrefu, mistari ya Biblia imejaa juu, wamekaa kwa ibada. Kuandika mistari ya Biblia kwa manguo kuvaa mamasuti ma mrefu kama haujamkubali Kristo ni bure ni bure Maandiko unayoyasoma mwanamke msamaria hakurudi tena kwa kutafuta waume za watu Zakayo hakurudi tena kuanza kutosha watu ushuru na kuwanyanyasa hapana hata wewe ni tajiri 
na unanyanyaza wafanyikazi hauko tayari alafu siku ya, 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 ya kuabudu hata ukua unalipia pasta nyumba yake ukua unamunepia sukuno fees ukua unagaronikia wageni akua anakupenda anakutembele anga kila siku kwa sababu hata wapasta wengine ni wajinga na wakumbavu waliamua wakapagua hata washirika wanatafutanga wale washirika ambao wako na mfuko mzuri na wengine ambao wako na mfuko kidogo hawa wakaribi kaba hata ukiona na kupenda lakini kama hauta kuwa tayari kutenda haki zakayo aliamua kutenda haki kwa wala alio kuwa mekosea wewe ni tajiri ukona vitu wafanyikazi wa nyumba unawanyanyasa makambuni unawanyanyasa alafu siku ya ibada unaleta sadaka mingi kwa kanisa unajiroka hii siyo mplango wa mungu unajitangani mfanyikazi wako wa nyumba mwenyewe hata hawezi kukula na wewe chakula pamoja Unatembeanga na ufungo ya friji kwa mfuko Kama saidi uko maana yaka na umeeka ufungo ya friji yako kwa mfuko Aja uenda haka kumalizia chakula Alafu unasema umeoko Utajiri wako haujatokana na mungu Utajiri wako ni wa shetani Da mekupatia Lakini kama mungu hamekubariki Mungu hamekuinua Mungu hamekueka sawa sawa Na hamekubariki Lazima hata kufundisha Jinzi ya kutumia zile vitu ambazo hamekupatia lakini hivyo nivyo dunia hivyo watu wako na vitu watu wamebarikiwa kwa njia ingina kama ni haya unaya tena eni watu ambao muko na vitu ni matajiri na hamuwezi mkatende wengine haki kuna wanyanyasa kwa mishara sasa unasema ee uwe uyu mfanyikazi wangu mosichana wa nyumba uwe nitamwekia pesa zake ikifika ziku nitamukatia wakati analinda watoto wako na umuamini ama analinda watoto na unamuamini mbona kwa pesa zake umweke inopo vika siku ya kumulipa ni kumukukuza na kumuitia wale asikari wa malinda lango wa kwa kwa muweke inje wewe ni mchawi na muwaji mkubwa ina muitaji yesu na unasema kwa mba unaingia kwa ibada wewe ni muze wa kanisa wewe ni mzijui ni mama kanisa unajidangana hivi vitu yote habita kupeleka mahali lazima ukashuka chini zakaya alishuka chini katika ya ulevi shuka chini katika ya uzindi shuka chini katika ya uganda shuka chini mkurudia hui yesu rudi kwa yesu hakuna mtu mwingine lakini mkijabariji hivi tu ya kuenda kutubu mbele ya mwanadamu ya kuenda kuungama kwanza wakati unenda kwa fadha ama padri wako kuenda kutubu hauendi kutubu unenda kuungama dhambi alafu hata kupatia punishment ya kufieka shamba ya kukata visiki alafu na jibariji kumbe hile dhambi ambayo kondani mwako haiche kupa kesho tena utenda kuitenda na hiyo ndiyo kazi watu wenji wanafazi wakati zakayo hame mkubare krisa hame ingia ndani mwaki mambo ya unyangani ilikufa ndani mwaki wanamuka musamaria hivyo hivyo mambo ya wazewa watu ilikufa ndani mwaki lakini siku za leo nikwaza unasikia mungu wakasema ya kwamba na kile roo itendayo kazi lazima tukaitunguse roo inayo itenda kazi lakini siku za leo watu wa wataki Watu ni kukimbilia tu vitu. Watu ni kukimbilia tu vitu. Watu hawako tayari kuchunguza roho inayotenda kazi. Kwa unaona watu wengi imekuwa ni, ni, ni ujambazi katika ibada. Wewe ukitafuta majambazi wa mpesa hapa kuna majambazi wamepewa vieti, wamepewa kila kitu ya kurani na kuingia watu mchana. Kwa usiku na ni majambazi hatari sana kwa sababu wamekandamiza mawazo ya wengi. Na sisi wenyewe ni wajinga tumekataa kutubu wakati wanatubu Mungu akisha kutengeneza Mungu kuna hilo neno alilosema juu ya maisha yako kama wewe utakuwa mfanyikazi wa watu utakuwa tu mfanyikazi wacha tuelewane mzuri hapo kama utakuwa mtu wa kuajiri watu utaajiri hivi tu vyote unaona watu wakingangana wao mimi nataka kuwa kama fulani Mungu ndiye anasema ama ni mwanadamu Hivi ndio watu wanataka kwa lazima uchichunguza ndani mwako wakati utamkubali Kristo vizuri hakika dhambi itatoka mu ndani mwako lakini sio hivi leo watu wanakuja kwa ibada na hata ameweka pombe kwa mfuko wengine wameweka kondomu kwa mfuko yani wamaliza ibada haraka waendeleze uzindi wao na usharati wao hiyo ndio wanatembea 
wengine wametoka kwa waganga wao asubuhi wako kwa ibada wanakuja kujaribu wachungaji lakini ukiangalia mzuri haya yote watu wameamua majengo majengo wamewajamua kufanya ibada wamekuja kwa ibada kujificha kwa sababu watu wengi wanadhani ya kwamba ile siku anakufa magwarida zikipanga watu watoe ushuhuda wa uongo watu wa wasifu ya kwamba mlingu watakuwa wanaenda na hata unasikia na Mungu ailaje roho yake mahali pema peponi hizo kazi yako na hata wakitoa ushuhuda wa matanga mtu ni mwizi hata alikatwa akiwa kwa bibi ya wenyewe alikatwa akiba vitu za watu na watu wanasema ah alikuwa mtu mzuri alisaidia watu sana na hapa ameibia watu wengi ameua watu wengi hiyo ni uchambasi so ni nini kinachokufanya kuingia katika jeli zile dhambi ambazo umetenda miaka nenda rudi hivi leo murudie huyu Yesu jinsi za kale alivyomaanisha fungua moyo wako Yesu aingie ndani wacha kumusimamisha nje na ikao ikiwa utamkataa huyu Yesu fata habari za watu wanaojiita ni wachungaji haijalishi ni mapadri haijalishi ni ma evangelist haijalishi ni ma ni manabii ambao wametapaka kila kona kila mtu ni nabii ni nabii ni nabii wewe utaamua wewe mwenyewe Lakini kama utamkubali huyu Yesu ambaye ni simba wa Yuda ambaye akishaingia ndani mwako anakubadilisha. Anafanya tamaa inaisha, kibu inaisha, chuki inaisha, hasira inaisha, ukabila inaisha, masengenyo inaisha. Wangapi ni wakuletwa na masengenyo imewaja? Taangia asubuhi mwa masengenyo wangapi? Tamaa imekuja, wivu imekuja, chuki umekuja. Lakini unajita uko mkuresto shuka ndani ya hiyo viatu mkubali Kristo fungua moyo wako huenda haulewi hautongozi wake za watu hautongozi mabwana za watu hautafuti vichoto vya shule lakini kuna wivu kuna chuki kuna hasira kuna kila aina ya dhambi ambazo zinaonekana ni ndogo amua toka ndani Zakaya aliamua kuacha mambo ya kutoza ushuru na akaamua kutoza watu kuacha kutoza watu faini sio fa. Na akaamua kumfuata huyu Kristo. Hivi leo amua toka ndani ya hivi vitu. Hivyo ndio Mungu anataka. Lakini ukikuja hapa nikwambie pokea magari. Eh, hey, chukua ufunguo ukuje nayo tuombe. Enda beba mchanga sehemu fulani utanunua mashamba. Hiyo kazi sifanyi. Hiyo sio kazi. Fanya kazi ununue gari kwani kuna magari ambayo imeacha ya watu kuenda kuchukua ibada ibada za kishetani watu hawataki kuhubiriwa mzuri watu hawataki waambiwe neno la Mungu e mambo tu ninapokea unapokea venye umefanyia kazi ama venye vimeweko mimeacha una nani wewe utapanda tu matatu mpaka siku yako ya kukufa hautawahi endesha na unasema hapa ninapokea gari unapokea lenye umefanyia kazi alafu unaenda ukae kwa nyumba yako ungoje gari utangoja sana umekataa kukaa mzuri venye Mungu anataka kama ni magari wacha itoke kwa Mungu sio pasta ndio wanapeana magari ndoa ziko hapo ndio Mungu alisema utaoleka Haja kuambia lazima utafute mchai na na, na, na mufaranza ati ndio watu watakuo hata huko kuna wanawake Siku za leo ni watu kukimbia tu wanataka visa wanataka visa wanataka visa wakishafika kwenyewe serikali tusaidie serikali tusaidie na we mwenyewe umetafuta vitu ambavyo huko hapo muhusisha mtio yote kwanza hata huku uliza Mungu Alafu kikikuumania tunakwambia hapa tembea na mpango wa Mungu. Karibisha Mungu ndani ya maisha yako. Akupange. Lakini wanadamu kwa sababu waliona wamesoma zaidi kuliko Mungu, wanaona wako na hekima zaidi kuliko Mungu. Lakini hekima hii yote unayoona Zakaya alikuwa naye ameheshimika, alishuka chini akatoka ndani ya mawazo yako. So ukitaka kukaa na Mungu vizuri toka ndani ya mawazo yako. Hizo vieti vyako vya hii dunia wachana navyo. Iwe ni vieti vya masomo ya dunia hii hata ukoo umefika mwisho hata mpaka wamekuandikia kuna masomo mbele yako imefika kikomo havitakusaidia. Muamini huyu Yesu. Na itakuwa ni vizuri. 
kwa ile machache ambayo umesikia wewe ni kugeuka fungua moyo wako siku ya leo na uasi ukatoke ndani mwako itakuwa ni vyema baba tunakushukuru tunasema ni asante kwa kinaema na ukuu wako na kila nafsi ambayo imesikia habari zako kaitenda mema na hata ile ambayo imegairi pia ni mwanao wacha mapenzi yako akatimie juu yako na hakika dhambi ndio inayotutenganisha tukakuwa wepesi na tukatuondolee mioyo mifumo tukakuwa watu wa kutubu na kugeuka ukatofanye jinsi kupendezayo tawala kila mmoja na tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo amina